résistance, je ne suis pas signé à résistance, je suis arbitrairement détenu. Il n'y a ni de décision de justice, ni de décision administrative qui m'impose de rester chez moi. C'est une détention arbitraire en violation de tous mes droits. Ceci dit, euh, je voudrais euh, faire remarquer qu'il y a une situation atypique qui concerne l'Afrique de manière générale et le Sénégal pour cette fois-ci, où le monde entier, en tout cas beaucoup de gens, ont, euh, ont félicité le président sortant pour avoir respecté simplement la constitution de, ce pays, de son pays. C'est triste pour l'Afrique, et certains ont même passé parler de l'exception sénégalaise, là où la Mauritanie, le Cap Vert, le Ghana, le Niger, le Nigeria récemment et beaucoup d'autres pays africains ont tendance à donner l'exemple avec des alternances démocratiques où les présidents sortants ne se représentent pas et respectent leur constitution. Il n'y a aucune exception sénégalaise en réalité. Et je crois que désormais, lorsque le président Macron pourra terminer ses deux mandats et s'en ira, il faudrait que l'ONU, euh, tous les pays euh, lui adresse des félicitations pour ne pas avoir brigué un troisième mandat. Ceci dit, je comprendrais cette attitude s'il si s'agit simplement d'un encouragement pour lui demander de mieux faire et de continuer. Opponent Osimane Sonko on Thursday promised elections in Senegal in an indescribable choice if his 2024 presidential candidacy is prevented during his first speech since President Macky Sall announced on Monday that he was not running for a third mandate. There will be no election in this country or else it will be in an indescribable choice. If President Macky Sall wants to prevent my candidacy through legal tricks, he warns in an interview on the France 24 channel. Mr. Sonko, President Sall's fiercest opponent, was sentenced a month ago to two years in prison in a morality case. This condemnation makes him in his current state ineligible. In early June, it caused the most serious unrest in years in Senegal, killing 16 people according to the authorities and around 30 according to the opposition. Mr. Sonko felt that Mr. Sall gave up a third candidacy not because he is a democrat but because of popular and international pressure according to him. There is no reason to congratulate him for this. Despite the relentlessness of power to eliminate him from the presidential race, according to him, the leader of PESTEF said he was ready to forgive and even to forget if he can participate in the election. We wish him to finish this mandate in style and to be able to live in serenity. He and his family, he added, calling for free, transparent and inclusive elections. He claimed that there is no official or unofficial contact between him and the president. He said he was ready to make sacrifices to appease the country, but recalled that he would not discuss the knife at the throat. Mr. Sonko has been blocked by the security forces at his home in Dakar, according to him, since May 28th. Thank you so much for watching. Peace.